Det är att det som man hoppades på när man läste manuset att, att eh, själva vem som ska vinna blir, är bara en, en motor som driver filmen framåt och eh, människorna i filmen står fram och deras liv och det konstiga livet som är i skuggandet av ett kändiskap och under den press som, som de levde de här människorna. Det, jag tycker det är jättefint. Jag vet inte, det, det är ju inget drömliv precis uh, att liksom ända till 24 års ålder endast ägna sig åt tennis. Det är ju en fixering som, som är nödvändig om du ska bli bäst men som, som plötsligt lämnar dig ganska tom när du slutar. Va? Uh, så det, det är ju ett intressant liv som fortsätter även efter den här filmen skulle jag nog kunna säga. När de, vi hade bara två tv-kanaler på den tiden så att hela Sverige såg ju alla matcherna. Det var det enda man pratade om på, på jobbet eller i skolan dagen efter. Eh, så att eh, det var en integrerad del av kulturen. Det och Ingmar Stenmarks utförsåkning. Jag har inte dugg sportintresserad men jag såg alltihop. <laughs> Det, det, från 16 års ålder ska man inte lägga sig i sina barns liv. Det måste de få sköta själva. För annars kommer man antagligen anklaga dig, anklaga dig för att du har förstört deras liv. Eller också kommer de att tro att de har ett bra liv bara tack vare pappa. Och det är också lika förfärligt. Men blir man som pappa stolt när de ändå väljer att gå i ens fotspår? Nej, inte just inte för det. Jag är, jag, är, jag är stolt över att de är jävligt trevliga, smarta och goda människor. Sen har vi blivit otroligt bra skådespelare också och, 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 det, och det, det är jag ju glad för eh, eftersom det hade varit hemskt för dem annars. Men. Den lilla film är Mamma Mia 2 så då, då blir det förnedrande sång- och dansövningar igen när folk ska skratta åt mig. <laughs> ja, sång och dansman, det är väl ja. härligt. Ja, det är inte riktigt jag.